டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதில் சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபோரில் இருக்கும் ஸோ பார்ட் ஒனில் கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் பார்ட் டூவில் ப்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மெயின் மெமரி அண்ட் செகண்ட் மெமரி பார்த்தோம் பார்ட் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் சிஸ்டம் பார்த்தோம் இப்போ பார்ட் பார்ட் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் பார்க்குறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக நம்ம எப்படி பார்த்துக்கிட்டே போகிறோம் அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பார்த்துக்கிட்டே போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் லெவல் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பேஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி எக்ஸாம் பேட்டர்ன் கேட்டிருக்காங்க நம்ம அது இப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி அந்த பேட்டர்னை நடத்தும்போது உங்களுக்கு இந்த டக்குன்னு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா டிவைஸ் கண்ட்ரோல்னா என்னென்னு தெரியணும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது படிக்கிறதுக்கான நேரம் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னா அது என்னென்னு தெரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே நீங்கள் அந்த விஷயத்த படிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம பார்ட் ஃபோரில் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஸோ ஹார்ட்வேரில் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் பேஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஹார்ட்வேர் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரானிக் ஆர் மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர்ட் ஆன் ஹார்ட்வேர் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்ட் ஒனில் பார்த்தது சரிங்களா ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆன் ஹார்ட்வேர் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா அதை ப்ரோக்ராம்னு சொல்லலாம் அல்லது டேட்டானு சொல்லலாம் சரிங்களா சார் அதுனா சார் ப்ரோக்ராமுன்னு சொல்லலாம் டேட்டானு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்னால் அது சாஃப்ட்வேர் தான் டேட்டானாலும் அது சாஃப்ட்வேர் தான் அதை இன்னொரு ஈஸி அப்படின்னு நீங்கள் ஆமைச்சிக்கலாம்னா நீங்கள் கண்ணால் பார்க்குற மானிட்டர் கீபோர்ட் சிபியு சிபியுக்கில் இருக்க ப்ராசஸர் மதர் போர்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்க அந்த பஸ் பஸ்ன்னு சொல்லிக்க அந்த ஒயர் இருக்குல்ல செட் ஆஃப் ஒயர்ஸ் அந்த பஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவைஸ் கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் சரிங்களா அந்த ஹார்ட்வேர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற டாஸ்க் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த டாஸ்க்கை எது பண்ணுது சாஃப்ட்வேர் தான் பண்ணுது சரிங்களா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் என்னங்க பண்ணியிருவீங்க ஒன்றுமே பண்ண மாட்டீங்க ஒரு டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணுவீங்க எதாக இருந்தாலும் சரி கேமாக இருந்தாலும் சரி நெட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தாலும் சரி ரிசல்ட் பார்த்தாலும் சரி ஃபேஸ்புக்கில் சேட் பண்ணாலும் சரி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா சரிங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒவ்வொரு இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு புது புது டெக்னாலஜி டெக்னிக்கல் வேர்டுன்னு சொல்லிட்டே வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ ப்ராசஸர் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்த்தோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ராசஸர் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம் அதில் ஆக்டா கோர் குவாட் கோர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் அட் தி சேம் டைம் அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெண்டியம் ஒன் டூ த்ரீனா என்ன அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ச்சினோனா என்ன அதே போல் ஆண்ட்ராய்டா என்ன இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செம்பாய் என்ன இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் புதுசு புதுசாக நம்ம வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிகிட்டே வரோம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு தான் சொல்கிறதான் இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி லெவல் டூவில் ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு ஒரு கரண்ட் ஆப் என்ன லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னா பிக் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்குது சார் புக்கில் எதனால் இல்லையே சார் புக்கில் இருக்கிறது மட்டும்தான் அப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றது இல்லைங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு நிறைய எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக எம்எஸ்சி பிஎட் பண்ணியிருப்பீங்க எம்சிஏ பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா மாஸ்டர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்ன இருக்குன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்குள்ள தெரிய டேரக்டாக உள்ள போய் தேரிக்கு போயிடலாம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் போத் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் டேட்டா சரிங்களா ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை அந்த ப்ராசஸர் எப்படி வேலை பார்க்கணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ரோட்டோக்கால் கொடுக்குறது தான் நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் சரிங்களா இப்போது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஸ்டார்ட் மெனுவை கிளிக் பண்ணணும் விண்டோஸில் ஸ்டார்ட் மெனுவை கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணி அந்த ஸ்டார்ட் மெனு ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த விண்டோஸை கிளிக் பண்ணணும் அந்த ஸ்டார்ட் மெனு கிளிக் பண்ணி இந்த பார் ஓப்பன் ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்போம் சரிங்களா அந்த ப்ரோக்ராம் தான் என்ன செய்யுது அந்த விண்டோஸை ஓப்பன் பண்ண வைக்கிது ஸோ அந்த ப்ராசஸர் என்ன பண்ணணும் டக்குனு இதை போய் பண்ணணும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்
நீங்க ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா போத் இந்த ரெண்டுமே ப்ரோக்ராம்னாலும் சரி டேட்டானாலும் சரி ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின் மெமரினாலும் சரி செகண்டரி மெமரினாலும் சரி சேவ் ஆகுறது ஒரே மாதிரி தான் சேவ் ஆகும் கம்ப்யூட்டருக்கு இது டேட்டா இது ப்ரோக்ராம் இதை வந்து இங்கே சேவ் பண்ணி வைக்கணும் இதை வந்து இங்கே சேவ் பண்ணிக்கணும் சொல்லாது நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் எங்கே போய் உட்காரும் உங்களோட சி ட்ரைவில் போய் உட்காரும் அது கிட்டத்தட்ட என்ன தான் ஒரு நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் சி ட்ரைவில் போய் அதை உட்காந்துருக்கு இல்லையா அது ஒரு செகண்டரி மெமரி தான் அந்த இதை எப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு இப்போ நம்ம சாய்ஸ் அகாடமியோட ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேங்களா இந்த சாய்ஸ் அகாடமியோட ஆப் வந்து உங்களோட செகண்டரி மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அப்பப்பெல்லாம் என்ன செய்யுது வந்து மெயின் மெமரியில் உட்காரும் ஓகேங்களா ஸோ செகண்டரி மெமரியில் இருந்து எங்கே வந்து உட்காரும் பார்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் செகண்ட் மெமரியில் இருந்து எங்கே வந்து உட்காரும் மெயின் மெமரி வந்து உட்காரும் ஸோ இது ப்ரோக்ராம் அல்லது இப்போ நீங்கள் இதில் டவுன்லோட் பண்ணுற இந்த பிடிஎஃப் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் போய் உங்கள் செல்லில் உட்காரது இல்லை இது எங்கே தான் போய் உட்காரும் உங்களோட செகண்டரி மெமரியில் தான் போய் உட்காரும் ஸோ செகண்டரி மெமரிக்கும் ப்ரைமரி மெமரிக்கும் இந்த டேட்டாக்கும் ப்ரோக்ராமுக்கும் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது சரிங்களா அதே போல் இந்த இன்சைட் ஆஃப் போத் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டேட்டா கேன் பி சேவ்டு யூஸிங் சேம் எலக்ட்ரானிக் மெத்தட் சரிங்களா என்ன டேட் எப்படி போய் அந்த ப்ரோக்ராம் போய் உங்களுக்கு சேவாக உட்காருதோ அதே ஃபார்மெட்டில் அந்த டேட்டாவும் போய் உட்காரும் நீங்கள் வந்து இதே டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக சேவ் பண்ணிங்கன்னா அது டிஎக்ஸ்டின்னு போய் உட்காரும் வேர்டு ஃபைலாக சேவ் பண்ணிங்கன்னா டி டாக்எக்ஸ் அப்படின்னு போய் உட்காரும் அதே ஒரு சாஃப்ட்வேரை சேவ் பண்ணிங்கன்னா விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனாக இருந்தால் அது இஎக்ஸின்னு போய் உட்காரும் இது ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் அது என்ன ஒன்று போய் வரும் ஏபிகேன்னு போய் உட்காரும் ஓகேங்களா தெளிவாக புரிஞ்சு எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டுமே இருக்காது சரிங்களா அட் தி சேம் டைம் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் யூஸ் மெமரி ஃபார் ஏதர் ப்ரோக்ராம் ஆர் டேட்டா இஸ் நீடட் மெமரி வந்து எப்போ யூஸ் ஆகும் டேட்டா யூஸ் பண்ணும்போதும் சரி ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணும்போதும் சரி அதுக்கு எவ்வளோ மெமரி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மெமரி இந்த கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா டன் அடுத்தது இந்த ப்ரோக்ராம்ஸில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா ரெண்டு விதமான ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ரெண்டு விதமான ப்ரோக்ராம் இருக்குது சரிங்களா தெர் ஆர் டூ கேட்டகரிஸ் இன் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் சாய் சக்கரமையோட அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன வேலையை பண்ணணும் இப்போ சாய் சக்கரமையோட அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் பாட சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்குரிய வேலையை அது பக்காவாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு சம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் ஆ சரிங்களா ஸோ கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணணும்னா என்ன செய்வீங்க வேர்டுக்கு போவீங்க ஒரு கால்குலேஷன் போடணும்னு சொன்னீங்கன்னா எங்கே போவீங்க கால்குலேட்டர் போவீங்க அதே ஒரு கேம் விளாடணும்னு சொன்னால் கேம் போவீங்க இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்டாக் அப்ளிகேஷன் வெப் அப்ளிகேஷன் நிறையா பிரிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் டூவில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ லெவல் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது நம்ம அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்னா எந்த வேலையை பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்குமோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் சொல்கிறோம் அட் தி சேம் டைம் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்தீங்கன்னா கீப் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ரன்னிங் டுகெதர் ஸ்மூத்லி இது வந்து எப்படின்னா உங்களுடைய ஹார்ட்வேரும் சாஃப்ட்வேரும் போத் பேரலாக பக்காவாக ரன் ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகே சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் வந்து சொல்கிறோம் இந்த சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட ஓஎஸ் கூட ஒரு சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும்னா ஆல்வேஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த கம்ப்யூட்டர் ரன்னிங் ஸோ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ரன் பண்ணும்போது எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த சிஸ்டம் ஆல்வேஸ் ப்ரெசென்ட் இருந்த கம்ப்யூட்டர் ரன்னிங் இந்த ஓஎஸ் என்ன பண்ணணும்னா கோஆர்டினேட் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த அதர் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்பனன்ஸ் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் இந்த ஓஎஸ் தான் வந்து பார
முன்னாடி எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த விண்டோஸ் எக்ஸ்பியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆடியோவோ வீடியோ பார்க்கணும்னா ஆடியோ டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அந்த ஆடியோ டிரைவருங்கிறது ஒரு சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் வீடியோ டிரைவருங்கிறது ஒரு சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் ஸோ அதுக்குள்ள வந்து பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் இதெல்லாம் கிடையாது அது இந்த வேலையை செய்யணும் கம்ப்யூட்டர் செய்யணும்னா அந்த டிரைவர் வேணும் புரியுது உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆடியோ பிளேயர் அதாவது விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர்னு ஒரு பிளேயர் வச்சு பாட்டு கேட்பீங்கன்னா அந்த விண்டோஸ் மீடியா பிளேயருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் அதே இது அந்த விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆடியோ டிரைவர் இன்சால் பண்ணுவீங்களா அது சி சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு தெரியவா புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஸ்டார்டிங் அப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ சொன்னலையா நான் சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ நீங்கள் அந்த பாட்டு கேட்குறது விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆடியோ டிரைவர் தேவை ஸோ எந்த ஒரு இப்போ ஓஎஸ் இருக்குல்ல ஓஎஸ் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் இன்ஸ்டாலும் பண்ண முடியாது அப்ளிகேஷனும் ஓப்பனும் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை உங்களுடைய ஹார்ட்வேரோட குவார்டினேட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சம் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணும் சரியா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இன்னொரு தெளிவாக இன்னொரு ஆங்கிலில் சொல்கிறேன் இதே விளக்கத்தை ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ப்ரோக்ராம் என்னென்னா ப்ராசஸருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறது ரைட்டுங்களா அதுதான் ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு பாட்டு பாடவை அப்படி அந்த ப்ராசஸருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் கொடுக்குறது தான் என்னது அந்த மீடியா பிளேயர் அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமோட வேலை ஏட்டுங்களா அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் குறிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து எங்கே எழுதியிருப்போம் இந்த இப்போ மீடியா பிளேயரோட ப்ரோக்ராமில் எழுதியிருப்போம் கரெக்டுங்களா இது என்ன செய்யும் ப்ராசஸர் இந்த பாட்டை பாடவைன்னு சொல்லும் ரைட்டுங்களா ஸோ அதே ப்ராசஸரை இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ண அந்த பாட்டு பாட வைக்கிறதுக்காக புரியுது உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ண வை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாட்டு பாட வைக்கிறதுக்கு விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் ஓப்பன் பண்ணுவேன் ஒரு கிளிக் பண்ணுவேன்ல அப்போ அந்த கிளிக் பண்ணோன்னே விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் அதுக்குரிய ஓப்பன் ஆகிருக்காது ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ அதை ஓப்பன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நான் ப்ராசஸருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பேன் அது ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பாட்டை கிளிக் பண்ணோடனே பாட்டு பாடுன்னு அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா அந்த ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பாட்டு பாடுறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது கொடுக்குறது அது வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் ரெண்டு வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டிட்டர்மைன்ஸ் விச் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் தி இன்டென் இன்டென்டட் ஃபார் தஸ் ஒர்க் ஆஃப் த ஹிட்டிங் தம் தேர் அந்த சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் தான் என்ன முடிவு பண்ணோம்னா இது என்ன ஒர்க்கு அதில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவை பண்ணோம் அதுதான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க டைப் பண்ணோடனே அது வரணும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் டக்குன்னு நான் பண்ணுறேன் கேம் விளாடணும் நினைக்கிறேன் போயிட்டு ஓஎஸில் கேம் டைப் பண்ணோடனே அந்த குறைய கேம் வருது இல்லைங்களா ஸோ இந்த இந் வேலை இந்த தான் பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் கேம் ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த கேம் குறைய கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது யார் பண்ணுறா நீங்கள் பண்ணலை சரிங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எது பண்ணால் ஓஎஸ் பண்ணிக்குது புரியுது உங்களுக்கு அந்த ஓஎஸ் பண்ணிக்கிது இல்லையா அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது யூஸ் ஆகும் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே யூஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மேபி குழப்புற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து தெளிவாக இன்னொரு ஆடியோ வேணால் நான் எக்ஸாம்பிள் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் வேணால் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் சிம்பிளான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வேலையை பண்ணுறதுக்காக இன்ஸ்டால் பண்ணுற வேர்டோ எக்ஸலோ அது வந்து பார்த்திங்க பவர் பாயிண்ட்டோ அது வந்து உங்களுக்கு என்னது சிஸ்டம் சாரி அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் சரிங்களா அந்த வேர்டு பவர் பாயிண்ட் இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் அந்த இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது கமெண்டு வேணும் ஸோ அது அந்த ஓஎஸ் இருக்குல்ல அந்த ஓஎஸ் அந்த ஓஎஸ் மூலியமாக நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் டன்னா அவ்வளோதான் அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்னொரு சொல்கிறோம் இப்போ ஓஎஸ்ஐ இல்லை சார் முன்னாடிலாம் வந்து விண்டோஸ்னு ஒரு ஓஎஸ்ஐ இல்லை அப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டாஸ்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துட்ருந்தோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லைங்க நிறைய எம்பர்டட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சிம்பிளான விஷயம் சொல்கிறேங்க எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமே நீங்கள் எழுதுறீங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிக்க போகிறீங்களா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயே நீங்கள் எந்
சிஸ் சிஸ்கோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் ஹார்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக அந்த ஹார்ட்வேர் கூறிய கூடையே வந்து நம்ம அவங்க எம்பர்டட் லாங்குவேஜில் எழுதுவாங்க ஸோ நார்மல் எம்பர்டட் லாங்குவேஜுக்கும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா எம்பர்டட் லாங்குவேஜில் இருந்தவங்க டைரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் எம்பர்ட் சிஸ்டம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ப்ரா இப்போ நம்ம இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸில் படிச்சுட்டு தெரியுமா ப்ராசஸர் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ப்ராசஸர் தவிர எல்லாமே வந்து இன் ஐஓ டிவைஸ்ன்னு சொன்னேன் தெரியுமா ஸோ அந்த டெவலப்பர்ஸை டைரெக்டாக என்ன பண்ணுவாங்க ப்ராசஸர் கூடிய கூட எம்பர்டட் லாங்குவேஜ்லேயே எழுதுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சிஸ்டம் லாங்குவேஜும் தேவைப்படாது சாரி எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் லாங்குவேஜும் தேவைப்படாது சரிங்களா ஸோ அவங்க டைரெக்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த எம்பர்டர் லாங்குவேஜில் டைரெக்டாக வந்து அந்த இது கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஹார்ட்வேர் கூட சரி ஓகே அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாடர்ன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க விண்டோஸ் தான் சொல்கிறாங்க கம்ஸ் வித் அப் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எனேபிள் யூஸ் ஈஸிலி இன்ட்ராக்ட் வித் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் வித் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இட் செல்ஃப் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி இருந்த லாங்குவேஜ் வந்து யாரோ சென்ட் டு ஒயஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒயஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சிஇஎன்டி சென்ட் அந்த சென்ட் டு ஒயஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் தான் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் முன்னாடி லினாக்ஸும் சரி உபுன் டூ சரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போய் கமெண்ட் ஃபார்மில் போய் கமெண்ட் டைப் பண்ணணும் ஆனால் விண்டோஸ் ஒருத்தவன் தான் என்ன பண்ணுறேன் எது வேணாலும் நீ கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்க எதுவுமே நீ போய் கமெண்ட் டைப் பண்ணாதான் சொல்லிட்டான் ஸோ விண்டோஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பி உங்களுக்கு தெரியல விண்டோஸ் வெர்ஷன்ஸ் தெரியும் இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்ததுல வந்து விண்டோஸ் விண்டோஸ் நைன்டி எயிட் விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி விண்டோஸ் பிஸ்டா விண்டோஸ் செவன் இப்போ விண்டோஸ் டென் விண்டோஸ் டென் வரைக்கும் வந்து நின்றுருக்கோம் ஸோ விண்டோஸில் வெற்றியே என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது யூஐன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த யூஐ வந்து பக்காவாக ஈஸியாக கொடுத்து தான் விண்டோஸோட மிகப்பெரிய வெற்றி அதை விட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்து மொபைல் ஃபோனெல்லாம் இப்போ எந்த ஓஎஸ் ஆக்கிரமிச்சிருக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஆக்கிரமிச்சிருக்கு சரிங்களா உங்களுக்கு எது ஈஸி இப்போ மக்கள் எல்லாருமே எதை நோக்கிங்க போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்காங்க எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்கன்னா எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அதை நோக்கி தான் மக்கள் நிறைய பேர் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ எதுவுமே ஈஸியாக நமக்கு தேவையானது உடனே கிடைக்கணும் அப்படின்ற நோக்கி போகிறதுக்காக தான் இந்த விண்டோஸ் ஓயஸோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பக்காவாக ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அந்த விண்டோஸ் ஓயஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் தான் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் அண்ட் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு சின்ன வித்தியாசம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ப்ராசஸ் கேம் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்ஸ் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம்ஸ் கிராஃபிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் வெப் ப்ரௌசர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் வெப் ப்ரௌசர் பார்த்திங்கன்னா குரோம் இருக்குது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்குது ஐஈக்கு வேலை இப்போ என்ன கொண்டு வந்துட்டாங்க எட்ஜு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எப்படின்னா வாட் ஆல்மென் அவுட் மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து சஃபாரி எட்ஜு குரோமு அண்ட் தென் இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா விஎல்சி அப்படின்னு மூணு நாலு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது விஎல்சி மட்டும் டவுட் இருக்காது வேறு தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் இதில் எல்லாருமே ஆப்ஷன் கொடுத்து எட்ஜுன்னு தான் போட்டாங்கன்னா எட்ஜுன்னு ஒரு ப்ரௌசர் வந்தது நிறைய பேருக்கு தெரியல எட்ஜுங்கிறது மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ரௌசர் சரிங்களா ஸோ இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் மாதிரி இருந்துச்சுங்களா அந்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க எட்ஜுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நெட்ஒர்க் சிஸ்டம் ஸோ நெட்ஒர்க்கிங் சிஸ்டம்ஸ் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நெட்ஒர்க் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர் கம்பைலர்னு சொன்ன இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் தென் வெப்சைட் சர்வர் அண்ட் டேட்டா பேக்கப் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம்ஸ் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ சிஸ்டம் ப்ரோக்ராமுக்கும் இதுக்கும் இதோட சூப்பரான ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் யாரும் கொடுக்க முடியாது நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு எதுக்கு நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் பற்றி நம்ம இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம்னா இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அடுத்தது நம்ம ஓஎஸ் படிக்கும் போதும் சரி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிக்கும் போதும் சரி இல்லை வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் அந்த லாங்குவேஜஸ் படிக்கும் போதும் சரி எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ
ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து இப்போ சொன்னதுலே கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஒரு ஸ்லைடு மூவ் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன் இப்போ சொன்னதே வந்து கடைசியாக வந்து டேட்டா பேக்கப் முன்னாடி பாருங்கள் வெப்சைட் சர்வர் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உள்ள ஒவ்வொன்று என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம ஒன்றுன்னு தெளிவாகவே அட்வான்ஸாக அந்தந்த டாப்பிக் ரொம்ப பார்ப்போம் ஸோ தெளிவான விஷயங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கோம் எல்லாத்தையுமே கேப்சர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் பற்றி விரிவாக அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இருக்க ஒரே ஒரு டாபிக் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் வந்து நான் இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து பெண்டிங் இருக்க ஒரே ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் அதையும் நம்ம குடிச்சத்தில் பார்த்துருவோம் அட